Pisada. Foi It's definitely a happy moment to be in front of the Lord and in front of you this morning. Je to šťastná chvíle, že můžeme stát před Pánem Bohem a také před vámi toto ráno. In a very special way after I listened to that song about being happy in Spanish and English and in the language. A zvláštní způsobem jsem šťastný, protože jsem slyšel tu nádhernou písničku, že máme být šťastní a ve španělštině, v angličtině, v češtině. I've had a little bit of difficulty um, asking the Lord and have a revelation of what uh, must we speak about this morning. Tak jsem si lámal hlavu s tím, a co bychom te, o čem bychom měli mluvit, tak jsem se za to modlil. But no fear, the Lord will, will inspire and will come through. Ale neměl jsem strach. Věděl jsem, že Pán Bůh mě pošle inspiraci a že bude Jeho slovo kázání. Before then I have to tell you, I was born in Cuba. <laughs> na začátek vám musím říct, že jsem se narodil na Kubě. My wife is from Brazil. Moje žena je z Brazílie. I have two kids, Natalie and Marcel. They're 28, uh, 27 and 24. Mám dvě děti, Marcela a Natálii, jsou And they were born in the United States. A narodili se ve Spojených státech. They couldn't come with us this time. Hopefully some other time they will. Nemohli přijít dneska, ale doufujeme, že někdy příště vás navštívíme. We have uh, intensely traveled to different parts of the world. Intensively, we have traveled to different parts of the world. In the past year, getting to know brothers and sisters and sharing in the God's name. Bylo to během těch několika minulých let a my jsme se dělili o poznání Pana Boha s mnoha bratry a sestry. When I left Cuba, I was just a little bit above ten years old. Když jsem odjel z Kuby, uh, tak mi bylo kolem deseti let. And due to their political philosophy, a díky jejich politice, we were told that when we left there, we couldn't take anything with us. Tak ta filozofie uh, učila, že když my tam odejdeme, tak si nesmíme vzít nic. Not even church of loved ones. Ani, ani obrázky našich milovaných. So because I was so young, I at least wanted to take pictures of my loved ones. A protože já jsem byl tak mladý, tak jsem si aspoň chtěl si obrázek toho, koho jsem měl rád. So I hid it in my pocket. Tak jsem si ho schoval do kapsy. We went to the capital and we were about to get into the plane. Šli jsme na, do hlavního města, akorát jsme se chystali vejít do letadla. And my mother said. A moje maminka řekla. Now, are you sure you have it, you don't have anything with you that you have not told the authorities? Máš všechno, jsi si jistý, že nemáš u sebe nic, co bys neřekl předníkům. <coughs> Well, I had not lied because I had not said anything, but I knew I was in trouble. Já jsem nelhal, protože já jsem neřekl nic, ale věděl jsem, že budu mít problém. So I said, Mom, I need to go to the bathroom. <laughs> so I did, and it was there in that bathroom, in that toilet. <laughs> that I took all those pictures out, and one by one I said goodbye and threw it down the toilet. Somehow in a young child's heart I knew I was leaving my family behind. Nobody told me that I had family in other countries. Much less that they spoke a different language and then I didn't understand. <laughs> but I have a joy and just thrill of getting to know my brothers and sisters everywhere I go and yes, they do speak a different language but praise God because we have one thing in common and that is Jesus Christ. Ale je to pro mě tak velkou radostí, že mám bratry a sestry kamkoliv jdu a to nevadí, že mluví jiným jazykem, protože my máme jednoho společného pána a tím je Ježíš So here's the question. Did you know that you had a Cuban brother? Tak tady je teď otázka pro vás. Věděli jste to, že máte kubánského bratra? Yeah, you have Cuban brother and uh, they speak different languages. You have more than one, you have many. A máte více než jednoho bratra na kubě, máte jich tam mnoho a mluví trošku jinak než vy. Amen. <laughs> Let us open the word of God this morning. Otevřeme spolu Boží slovo ráno dneska. 
Let's open up the book of James. Podíváme se do epistoly Jakubovi. Chapter 1. Kapitoly 1. <coughs> well, first we start with chapter 5, verse 16. Teď se vrátíme a úvod, na úvod přečteme uh, ver, uh, kapitolu 5 a verš 16. No, before we read this verse, Dříve, než přečteme tento verš, I realize that there's one thing in common, no matter what country it is, no matter your color or your language. Já jsem si uvědomil, že ať je to jakákoliv země, jakákoliv barva, jakýkoliv jazyk, that is pain. Existuje tady určitá bolest. Have you ever had pain before? Měli jste už někdy bolest? Raise your hand, just so Kdo už někdy cítil bolest? Now, look at this, okay? Little one. Ty maličci. Have you, have you ever had pains before? Už jste někdy měli bolest? Have you ever cried bolest? because something hurt? Už jste brečila, že tě něco bolelo někdy? Yeah. <laughs> See, they say yes, because that's a common denominator for all of us. Ano, je to pro nás takový společný jmenovatel, pro všechny. It reminds me of when God took the people out of Egypt. You know this very well. And He told the people that they were not going to have the same sicknesses that the Egyptians had. Like a God. Yeah. Okay. A I have read books of um, apostasies that were made, studies that were made of bodies from the Egyptian time. And they had the same diseases that we have today. Here's what's sad. We're not really supposed to have them. <laughs> Much less God's people. So as we read through the Bible, there's many reasons why we understand that we get sick. Not just one, there are many reasons. But I would like to address only one this morning. A já bych chtěl jenom o jednom z nich mluvit. Right there in James 5, a je právě popsaný v Jakubovi 5. kapitole a 16. verši. What does it say? Can read it for me? Co je tam řečeno? Můžete to někdo přečíst? Jakub 5, 16. Vyznávejte se pak z říchu svých a modlete se jedni za druhé, abyste uzdraveni byli. Mnoho je Zajisté může modlitba spravedlivá opravdová. So it speaks about healing. Tady se mluví o uzdravení. There is somebody here that is sick already and they need healing. Když je někdo, kdo je nemocen a potřebuje uzdravení. Being in this world sometimes is inevitable. You can't help it, but sometimes we'll get sick. V tomto světě je někdy těžké neonemocnět, protože uh, Prostě někdy onemocníme. Good, faithful people get sick. Dokonce i věrní lidé, dobří lidé onemocní. So I don't mean to say that if you're sick, it's because you have a problem. A já tím nechci říct, že uh, když jste nemocní, tak je to proto, že máte problém, že jste špatný. But definitely this verse Ale tento verš gives me an insight of a possibility. Mi dává určitý náhled. Je tady určitá možnost, I'll tell you something. Recently, because of um, traveling a lot and lifestyle, I ran into a health problem. It affected my eyes and my speech. I had to do many tests to find out what it was. Musel jsem si udělat celou řadu zdravotních testů, abych zjistil, v čem je problém. In right now, all pointing to um, lifestyle, stress running around, doing God's work. A všechno mi to ukazuje na jeden společný jmenovatel. Životní styl, stres, přepracování v Božím díle. And I have to admit 
that that's not exactly what God wants, even doing His work. So this is something that we have to ask ourselves. What am I doing, even doing God's work, that I could be getting sick? Co dělám špatně, když dělám práci pro sláhu Pána Boha a přitom z toho onemocní? Is that possible? Je to možné? The biggest health problem in the world today is mental health problem. Ty největší zdravotní problémy v dnešním světě jsou mentální problémy. Due to stress. Je to hlavně díky stresu. Depression. Díky depresi. Anxiety. A strachu. You have people just worrying about the finances and the government and politicals and all kinds of worries. So here's the, the biggest question that requires the biggest answer. I'm going to ask it in a minute. Ask yourself why was I born? How many of you could stand up today and say, I was born because, and tell me exactly why were you born? You know? Oh, there's one hand. <laughs> I won't say who because he's behind the camera. So that's okay. <laughs> Amen for that. But it's a very, very intriguing, difficult question. And the answer only God knows. He has it. Certainly Abraham didn't know, Moses didn't know, Joseph didn't know. They didn't know their outcome. Do we? So most people, whether they're Christians or not, they're seeking for ways, for revelation, one way or another. You know, there's many out there in the world. They're seeking for revelation to know what's going to happen to their lives in the future. Why was I born? My existing? What is it for? So if the majority of you, 99%, don't know, what do you do in the meantime? I find people in the world are committing suicide because they don't know what to do in the meantime. Který páchají sebevraždy, protože nevědí, co tady v tomto čase mají dělat. I find Christian looking for entertainment ways of just passing time until the right time comes and the revel- they receive the revelation. Dokonce křesťané zahánějí nudu, protože si říkají, kdy konečně přijde nějaká zpráva, co bych teda měl v životě dělat, proč jsem tady. When God provides the right atmosphere, when he provides the money, when he provides the workers, when he provides all that is needed, who get to work? For now, I don't know what to do. I'll just pray and see what happens. Now, you're not alone. This is outside the world and inside with many, many Christians all around the world. So, in this verse, it says, if you want to receive healing, now, this word healing is very interesting in the Bible. We'll find this word Sozo. Okay, this word sozo, healing in the Bible. To je slovo pro uzdravení v Bibli. It's it's much more than physical healing. 
Tam je daleko více než jenom tělesné zdraví. It's a total complete well-being of mental health, spiritual, physical, mental, social. I mean, it's all complete. You, you don't need anything behind. To je prostě totální uzdravení mentální, fyzické, sociální. Prostě zahrnuje všechny aspekty života a vůbec nic nevynechává. When Jesus healed, když Ježíš uzdravoval, uzdravil fyzicky, he always made time to look further and forgive their sins. On se vždycky podíval ještě více dopředu a řekl, odpouštěj se těch. It's not finished until it's completed. Protože to není dokončeno. Dokud to není dokonalé, plné komplexní uzdravení. But Satan likes to make us believe. Ale Satan by rád, aby jsme věřili. That you are broken. Že jsme nemocní a You're not complete. Že nejsme dokonalí. And nothing will fix you up. A vlastně nám není pomoc. Well, yeah, God could do it. Jo, jo, Bůh by to zvládl. So, think that he can. Satan nemůže. Stay positive. Stay positive. Yeah, stay positive. Zůstaňte pozitivní. And that will bring healing. A to vám přinese uzdravení. That's what is being said out there, believe it or not. A to se ve světě všude říká, a tomu věříte nebo nevěříte. So, it has nothing to do with God himself, <laughs> but you must do your part. To nemá nic společného s Pánem Bohem. To je prostě vaše snaha o pozitivní uh, myšlení. Obviously God told Abraham, your child, you will have a child, and from there you would have multitude. Víme dobře, že Pán Bůh řekl Abrahamovi, budeš mít dítě, a z toho dítěte vznikne velký zástup. So God said it, let's help him a little. <laughs> tak, Bůh to sice řekl, ale mm, trošku mu pomůžeme. We're still having that attitude of Abraham. Máme pořád ten postoj Abrahama. We, we know the end of times, we know what's about to happen, let's help God a little. My víme, uh, že žijeme v době konce, víme, co se má stát, pojďme teda tomu Pánu mu trošku pomoct. Sometimes we are willing to help God. My někdy jsme ochotní pomoci Bohu. Even in our pain. Uh, I přes naši bolest. I'm talking like a health expert here. Sometimes we're willing to help God even with pain. Uh, mluvím tady jako zdravotní expert, víte, my někdy jsme ochotní pomáhat Pánu Bohu i s naší pomocí, i s naší words, bolestí. In other words, sometimes we'll take pain to ourselves because I'm a Christian hmm. and pray God. I'm having a hard time, brothers and sister, but I'm a Christian. I, it's okay. I have faith. I could do this. Když říkám pán Bo, jo, pane Boží, já ti pomůžu, sice je to pro mě strašná břina, hrozně mě to bolí, ale jsem křesťan, tak musím trpět. We do not look for pain. A nehledáme tu bolest. We do not induce pain. My ani nevyvoláváme. We only ask for his power, for when that comes, we could go through it. Tak jenom my přece prosíme Pána Boha, aby nám dal sílu, když přijde ta bolest, aby nás přesto přinesl. I don't know in this country. Nevím, jak v této zemi. But I know other countries that is very common for young adults to start cutting themselves. Ale zbým, že v jiných zemí dospívající se, se třeba řešou. My wife is a psychologist in myself. We've had patients like this. Moje žena je psycholožka a já taky. Jsme, nejsem psycholog, ale měl jsem pacienty, kteří dělali to. When you ask them, what are you doing this? A když se jich zeptáte, proč nás, proč to děláte, proč se řežete? They may not tell you right away, by, but the bottom line is that the pain that they're exposed to Oni vám to neřeknou, is so hard. Ale je to protože oni jsou vystaveni takové bolesti a ta bolest je pro ně tak těžká. They want to deviate that pain to this pain. Mm. Že si tu bolest přesunout na tuto bolest, od jakoby odlehčit si tento bolest. I wonder how many of us are cutting ourselves spiritually. Je, mě by zajímalo, jak mnoho z nás se duchovně řežeme. Because the pain is so big out there. Protože ta bolest venku je tak velká, že to je naše jediné zázemí a útočiště před Bohem. Certainly, if not among us, 
It yes. happens outside. You see many people that, be, that say to the person <laughs> and they punish themselves because of a promise, because they have to do something so they could be <laughs> deserving of what God wants to get to them. A jestli to není mezi námi, tak určitě uh, někde ve světě to je, že křesťané si chtějí zasloužit to, co Pán Bůh pro ně udělal a proto dobrovolně trpí. Have you heard of anything like this before? Slyšeli jste už o něčem takovém dříve? Yeah, okay, so we're, 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 it happens here too. Okay, thank you for, for telling me that. Now, this particular verse, it gives us very simple, basic example and instructions of how to find He. A tento verš nám dává takové jednoduché základní instrukce, jak najít uzdravení. It starts by saying, confess, confess your offenses, your sins. On začíná tím, že v nás vyzývá, vyznávejte hříchy jeden druhém. But it's not just my sins that I've done in private. This is very specific. It's saying, confess the sins that you've done to others. Tam není řečeno jenom uh, ty moje hříchy, které jsem udělal soukromí, ale tam je řečeno vyznávajte hříchy, které jste udělali druhý. Cain asked God, am I guardian of my brother? Cain se zeptal Boha, co pak já jsem strážcem svého bratra? In Jesus' times, he was asked, who is my neighbor? A Ježíš ten taky dostal otázku, a kdo je teda vlastně můj blížní? What's your question today? Jaké jsou vaše otázky? Dnes? Are we still wondering who is our brother, who is our neighbor? Really? Are we still asking that same question? Zajímá nás to pořád? Ta stejná otázka, kdo je vlastně můj blížní? If that's the case, we may be have to go to our knees and confess the sins that we have. Pokud nás ta otázka opravdu zajímá, tak možná budeme muset kletnout na kolena a vyznat hříchy. Because he even said love your enemy. Protože on dokonce řekl milujte své So it seems to be a matter of the heart. Not as much as the head. Zase, že to uzdravení je spíše otázkou srdce, než otázkou naší mysli. What you have perceived in your head as wrong to, co vidíme ve své mysli jako špatné, could we take it to the love, love of God and see it in a different perspective? Mohli bychom to srovnávat s Boží láskou a vidět to trošičku v jiném obraze? Because it really says that if we do that, protože je tam řečeno, že pokud to budeme dělat, and we pray for one another, a budeme se modlit jeden za druhého, pray for one another, are we praying for one another? I'm not, it doesn't say pray for your family only. Pray for your inner circle. I believe it's, it has one thing with the other. As you offend people or people have offended you, are we praying for one another? Že je to tak, jak nám ti lidé ublížují, anebo my jsme třeba někomu ublížili, že takhle bychom se měli jeden za druhého modlit. Do you agree that only love could do this miracle in our hearts? Věříte, že je to jedině láska, která může udělat takový zázrak s naším srdcem? I was sharing with somebody yesterday. Včera jsem někomu ukazoval, that the Bible is not suggesting, it's telling us that we must die every day. So when we die, we're dying to self. Correct? And it's only when we die that we also live with, with Him, with Jesus. Is that understood? A jedině tehdy, pokud zemřeme svému já, tak můžeme žít s Kristem. Rozumíme tomu správně? Now, I like to learn by sometimes seeing a picture in... I, I, I'm a child, like, I like drawing. <laughs> so, that's why I thank you for the picture of my life. When it comes to dying, what am I really dying to? What am I really crucifying? Zemřít sám sobě, ukřižovat své já. Co vlastně ukřižováváme? No, we don't have time to go. Yeah. 
Selfishness? We don't have time to go through all the verses because that's all in the Bible. Right? But let me suggest to you that through the reading of the Bible, there seems to be uh, three nails that they used to crucify God. A když budete číst Bibli, tak si uh, uvědomíte, že tam byly tři místa, kam Pána Ježíše těmi hřeby přibyli. Let me suggest to you that one of those nails that I must be crucified with God is love. A chtěl bych navrhnout, že jedním z těch hřebů, kterým musím já být ukřižován, je láska. Why would I say that? Co, co nám to říká? Because the way I love is crooked. Protože způsob, jak já miluju, je pořádně popřívaný. The way I love to be very well selfish. To může být třeba i sobecká láska. The way I love to very well be taking. To může být láska, která chce jenom brát. So does it make sense that I, I crucify my carnal human way of loving? Může to dávat smysl, kdybych řekl, že tady křižuji moji uh, hříšnou přirozenost a způsob uh, toho, ta hříšná lásky. Does it make sense? To, takové to nedostatečné milování, rozumíme tomu? Because God's love is totally the opposite. Protože Boží láska je úplně opačná. Because he, he loved the world, he gave his own son. He gives, he doesn't take, he gives. Protože on, když miloval svět, tak dal svého jediného syna. On nebe, on dává. It's about you, it's not about him. That's, that's who he is. He wants you to be happy. So yeah, I want to crucify my love and take his love. This other nail, I believe, is faith. And I'll only put an F and not a, a little, because it's very hard to draw faith. You don't see it. <laughs> a ten další řep bude víra. Já tam napíšu F jako faith. But let me tell you something about that real quick. A o tom vám chci říct. Um, an expert in Bible linguistics from Harvard University, one of the best universities in the United States. Jeden z nejlepších expertů na linguistiku Bible je z Harvardu. In the book by the title the stages of faith. Ve své knize, která má název Stádia víry. He is quoted there. Tak tam cituje. Explain a little bit about faith, and I would like to share it with you this morning. Právě o víře, to vám chci říct. See, my faith could be very well distorted by my upbringing. Moje víra totiž může být trošičku pokřivená tím, jak jsem byl vychováván. To begin with, my father was very um, controlling. He was very strong. He left the house when I was five years old. I grew up without a father. So really, how could I have a relationship with a father? We don't know what that means. Jak jsem mohl mít vztah s otcem, když jsem nevěděl, co to znamená? My mom was an alcoholic. Moje maminka byla alkoholička. She spanked me very harsh. Ona mě velice hrubě byla. She punished me very harsh. Velice tvrdě mě trestala. So my faith wasn't built in a harmony of this faith that I'm reading in the Bible. It, it's almost the opposite. Takže moje víra nebyla budována v té harmonii s tím, co čteme v Bibli, bylo přímo Now I'm supposed to believe in this loving father that gave his son for me and I need to pour out my faith. What is faith? A teď, já, teď já bych měl věřit v nějakého otce, který mě miluje, který za mě dal svého syna. Co to teda vlastně? Je to víra. I don't want to confuse anybody. Nechtěl bych nikoho z vás zmát. God forbid. To ať mi pán Bůh chrání. But I've seen people in the hospital. Ale viděl jsem lidi v nemocnici. Tedy tahle strašně věřili. And they lose their loved ones. A přitom ztratili své milé. And they go the opposite and say, there's no God. 
A to je si vedlo k opačnému závěru. Bůh neexistuje. Říkali, já jsem věděl celým tím srdcem a nic se nestalo. So I have to tell you, my faith, your brother from Cuba, Luis Dulac, my faith is crooked. Takže já vám musím říct, že váš bratr z Kuby, Luis Dulac, má pokřivenou víru. I don't know what that looks like. Já teď už nevím, jak víra vypadá. So I have to go to him and crucify not only my crooked love, but also my crooked faith. Takže já musím jít ke Kristu a musím mu křižovat nejenom svoji pokřivenou lásku, ale i svoji pokřivenou víru. And now I have to assume Jesus' faith, you for that? Jesus' faith in God, his father. A já musím pochopit tu Kristovu víru v Otce, jeho Otce. No, let me go back a little bit to this specialist in linguistics of the Bible. Let's see if that gives us a little bit more insight. We are told by this, this expert that faith changed, evolved from the true meaning of faith. Že víra se vlastně vyvinula, změnila ze skutečného významu, co to víra je. Well, he's not telling me something that the Bible's telling me, so I'm not questioning this. Uh, víte, on mi neříká něco, co mi říká Bible, takže já to, so I don't question it. No, I have to question. It's ah, not okay. biblical. Okay. Já musím si to dávat s takovou otázkou, protože to není biblické. So I have to say, wait, 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 wait. Is this true? Takže musím se zamyslet, je to skutečně pravda? Well, let's, let's see the whole picture before we make a judgment. Takže pojďme se podívat na celý ten obrázek, než si uděláme úsudu. He's telling me that historically, on mi říká, že historicky, the word faith before 1900, 1600s, to slovo víra před 16. stoletím, had a different meaning. Měl jiný význam. That by 1700 started to change, and by 1800 we had a totally new meaning. A v 17. století se začínalo měnit a v 18. století už mělo úplně jiný význam. No, well, I don't know that, because I wasn't there. <laughs> já nevím, já jsem tehdy nežil. But that's, this is what history is telling me. To prý říká historie. So what is, is history exactly telling me? Takže co mi přesně vlastně říká? Well, this is what it's saying. In Hebrew. On říká, že v Židu. In Greek. A v řečtině. Aramaic. Aramejštině. A German. A v Němčině. Latin. Taky v latině. These are old languages. Těchto starých jazycích. And he's telling me that in all these five languages. Že v těchto pěti jazycích. The word faith had the same meaning. Slovo víra má stejný význam. So now we got my curiosity. A teď to získalo můj, můj zájem. What, what's the word in, in Hebrew, for example? A, amin. Co je, to, oh, amin. co je to za slovo v hebrejštině? Amin. In Greek, a v řečtině? Pistor, pisti. Pistor, pisti. Okay, what's the word in Latin? A jaké je to slovo v latině? Uh, credo. Credo. Okay, what's the word in French? A jaké je to slovo ve francouzštině? Excuse me, in German. V němčině? The old German is believing. Stará uh, němčina. Believe it. You you may yeah. have the right believe pronunciation. It. I may not, but that's what the word is. <laughs> So what did all these words mean? Co všechny tyto slova znamená? If we look for example from the Latin, the word um, credo. V latině to bylo credo. By the way, it's the same thing in all these other languages. Cre comes from the word cardio. Mm. Do comes from the word give. Uh-huh. Mm. Uh, to kre znamená srdce a to do znamená dává. So now I have an interesting, I'm talking like a brother. Your brother now has an interesting concept, light, truth about this word faith. Takže já jako váš bratr mám teď takový zajímavý koncept víry. It doesn't stay just with the fact of belief. To není jenom o tom, že něčemu věříme. It actually adds to the point where it's an action. Ale vede nás to až do bodu, kde je určitý čin. And it's telling me, give your heart to. A říká mi, dej do toho své srdce. So I have faith that I'm going to have a good marriage, praise God. 
A já mám tady víru, že moje manželství bude skvělé. Chvála Bohu. Give your heart to your marriage. Dejte do svého manželství celé své srdce. Oh no. If I give my heart to my wife, she's gonna step by it. You don't know her. She has a bad temper. A ne, 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 já kdyby dal své srdce celé mojí manželce, ona mě pošlape, to neznáte její povahu. So, am I exercising faith, true faith? Projevuju takto pravou víru? True faith is about giving your heart. Opravdová víra je o tom, že dáme své srdce, no matter what the circumstances, nehledě na okolnosti, no matter what the outcome, nehledě na to, jak to dopadne. Now, when it comes to God, a když přijdeme k Pánu Bohu, I have no já se vůbec nebojím, nemám pochybnosti, že on se o to postará. So God hears my heart. Takže, pane, tady je moje srdce. I heard a pastor once say, Jednou jsem slyšel kazatelé, jak říká, that at the end of the day, že na konci dne, he would finish the day and he would pray this prayer. Se modlí tuto modlitbu. Remember Jesus and the cross, he said, Father, I command I give to you my spirit. Vzpomeňte si, že Pán Ježíš na kříži říká, říká otci, uh, Otče, do tvých rukou dávám svého ruku. A ten kazatel se modlil tu stejnou modlitbu. Každý den na konci dne, když měl jít spát, řekl do tvých he rukou. Say, Father, I give you my spirit. Otče, dávám svého ducha. That's faith. Taková víra. He could do with it as he wants. Můžeš si s tím Bože dělat, co chceš. If by his grace, pokud je to tvojí milostí, he gives you the joy of seeing another day, the light of another day, že mi dáš tu radost, abych viděl to světlo dalšího dne. To him be the glory, now it's his praise all day long. Tak to mi bude sláva a budu tě chválit celý den. Does that make sense? Dává to smysl. So my faith could be real crooked. Moje víra tedy může být trošku pošramocená. I must adopt Jesus faith. Ale já si musím adapto, adoptovat tu Kristovu víru. There's a problem. Je tu problém. There's a big problem. Velký problém. There's one more nail. Je tam ještě jeden další hřeb. It actually came above his feet, nailing both legs. A ten zeb byl tak strašný, že procházel oběma jeho nohami. Almost in that position he had to raise himself up to breathe. You only could do that for so many minutes. If you keep, you can't do it. You don't have the strength physically to do it. How could he do it? A to, že se o ten zeb zapřete, abyste se nadzvedli, abyste mohli dýchat, to nevydržíte dlouho. Nemáte sílu, jak to mohl vydržet. We could really talk medically about physiologically about that death at the cross, but this is not time. My bychom mohli z lékařského hlediska mluvit o tom, jak strašná byla smrt na kříži, ale na to teď není. But I want to give you the picture that this nail is very important. Ale chci, abyste získali ten obrázek o tom, že tento poslední řad je nesmírně je to o celém mém já, in death. které má být ukřižováno. So I could enjoy life in Jesus Christ. Abych mohl vůbec mít ten prožitek té radosti života v Ježíši. Let's call it Holy Spirit. A tomu říkáme Duch Svatý. Oh, I must crucify my human spirit. Já musím ukřižovat svého lidského ducha. Because that's crooked. Protože ten je pokřivený. That makes my love crooked. Ten dělá moji lásku pokřivenou. That makes my faith crooked. Moji víru pokřivenou. That makes my entire being crooked. Ten celou moji bytost uh, skazil. I must ask and receive His Holy Spirit. Já potřebuji přijmout a po- žádat o přijetí uh, Jeho svatého ducha. When Ellen White speaks about revival and reformation, which General Conference is talking a lot about, my wife loves the subject. So I took it as a personal um, task to 
going depth and trying to look at what this actually meant. What does it mean, revival in Reformation? A já jsem to vzala jako osobní téma, jako osobní modlitby, co, co to pro mě vlastně znamená, když v životě chci prožít oživení a reformaci. We hear and read and understand that the bad and the good must grow together. My dobře rozumíme, že to špatné a to dobré musí růst dohromady. We hear that Satan will plant the bad with the good. My dobře víme, že satanova strategie je zasadit ty zlé mezi ty dobré. That is not for us to worry about. A my se o to nemáme starat. Jesus he didn't say, don't you dare try to take the bad out, because you will take the good also with it. A Ježíš říká vůbec, ať vás ani nenapadne, vytrhnout to špatné ven, protože byste s těmi kořeny vytrhli to dobré. But Lord, it's hurting the good. Pane, to ubližuje těm dobrým. That's not your problem. To není tvůj problém. So now we'll do. A co tedy budeme dělat? Let me suggest one thing. Chci vám navrhnout jednu věc. A friend of ours told us recently. Jeden přítel mi nedávno říkal. And maybe you know this. Možná to znáte. When you start working in a bank, they don't show you all the false currencies from all over so you become aware and you have to learn and memorize it. Oni vám nebudou ukazovat všechny falsifikáty peněz, abyste si zapamatovali ty různé body, kde ty falsifikáty jsou špatné. Some Christians will do that. They want to know all the different philosophies and what's going on to be aware which way Satan is coming about. Někteří křesťané by to udělali. Oni by chtěli vědět všechny ty falešné filozofie, aby věděli, kterými všemi cestičkami Satan přijde. We'll lose focus. Ale že lze zbrat to nasměrování. We will take our eyes off God to do something else. A jejich oči, jejich soustředění místo na Krista se soustředí na všechny ty chyby. In God's love, I dare to say that's what happened to Eve Aha. and Adam. A já musím říct, že to je to, co se stalo Evě v ráji. They were enchanted, remember, with the fruit? They looked something else. Oni byli tak okouzleni tím ovocem, že se místo Krista začali dívat úplně někam jinam. God told, told Cain and Abel, I want this type of sacrifice. Cain was enchanted with his own harvest. I have the best fruit of the land. I'll give it to you. Pán Bůh řekl Kainovi a Abelovi, já chci, abyste přinesli takovou oběd. Ale Kain, Kain byl okouzlen svou vlastní úrodou zeleniny a chtěl ji představit. A díval se přitom úplně někam Before the flood, před potopou, they were looking someplace else. se také díval někam jinam. They didn't know who they were. Nevěděli, they didn't know who God was. Nevěděli, kým je Bůh. What were they looking? Na co se vlastně dívali? Where are we looking? This is the most important question we could ask today. When you look at revival and reformation through Ellen G. White, she says they both come together. They're together. They're, they're the same thing. Ona říká, že oni oba uh, jdou ruku v ruce, že to je vlastně jedna věc. But she says revival a ona říká, že oživení is a change of spirit, it's a new spirit. Že to je vlastně změna ducha, že to je nový duch. Reformation is a change of mind, a change of behavior. Přitom reformace je změna myšlení i změna jednání. If you ask an emergency room doctor, a když se zeptáte někde na pohotovosti toho lékaře, when a person comes in there um, badly injured, pokud tam přijde nějaký člověk v nebezpečně zraněný, and they're trying to do everything possible to restore him, a oni se budou snažit dělat všechno, aby ho uh, nějak uh, uzdravili. And his heart all of a sudden stops. He stops. A najednou to je snažení je úplně zbytečné, protože tam už je nula. They have to start first CPR in emergency and help his heart in his breathing and in revive him. Tak se snaží dělat resuscitaci, aby ho oživili. 
We've been in an accident. My jsme prožili takovou to nehodu. It's a sinful accident. Ale to hříšná nehoda. In a sinful world. V hříšném světě. We've been hit hard. My jsme byli velmi těžce zranění. We're in pain. A máme bolest. We're hurting. My prožíváme bolest. We need to be revived. My potřebujeme resuscitaci, oživení. If your heart's still beating in your carnal nature. Would you today choose for your heart to stop? Would you choose today to die? Would you? That's what it requires. It requires death in order for us to taste abundant eternal life in Jesus Christ. Jesus did it. In the worst circumstances, He knew what He was born for. And when He was there Um, participating of the last supper and washing his disciples' feet. He said words that are very profound. It's hard for me to understand. My time has come. Could we say today, my time has come? Oh, I'm not talking about persecution. I'm not talking about the last day conflicts. I'm talking about dying with Christ. Today. So we could live today. I'm talking about revival. <laughs> It is only with revival that we could experience true transformation. Oh, brothers and sisters, be careful. Because if we leave it to Satan, he will say, oh, extremist. Extremist thinking. You don't have to die. He died already. Enjoy your life. He wants you to have abundant life. Don't suffer. Don't 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 die. That's not what he says. What God says. Who are you going to listen to? God or the enemy? Every day. Every day we must die to live. And I'll say it again. In order to enjoy true transformation. I'll come back to it. Make more emphasis. If you don't die. Which Satan doesn't want you to. He says, now you must go through transformation. Yeah, transformation is good. Stop eating this. Don't dress like this. Dress like this. Transformation. Don't listen to this. You must listen to that. Don't look at this. You must look at that. And then our whole lives becomes trying to change and go through this transformation and we say, God, I could do all things through God that loves me. A my se do toho nutíme a je to dřina a říkáme si, jo, všechno mohu v Kristu, který mě miluje. But unfortunately, it's with our own power, our own spirit, not his. Ale na naštěstí je to v naší vlastní síle, pod naším vlastním mocíšným duchem, ne pod jeho. Jesus calls us to be the light of the world. 
nás přitom povolal, aby my jsme byli světlem světa. Some of us are light is giving out a lot of fumes, smoke. Ty světla někoho, některých z nás dávají trošičku hodně kouře. Smoke that is blinding other people. Kouře, který zaslepuje tak, že to pravé světlo nevidí. Open your Bibles to Samuel chapter 14 verse 6. Otevřeme si Bibli v Samuelově 14. kapitole verš 6. První Samuelova 14. Verš 6. By the way, I'm not mad, I'm enthusiastic. I know. <laughs> Okay, what verse, what are we reading in this verse? Co tam čteme? Somebody read it, please. Můžete to někdo přečíst? První Samuelova 14. Řekl Jonata služebníku, kterýž nosil zbroj těho. Pojď, přejdeme k stráži těch neobřezaných, snad bude hospodin s námi, neboť není nesnadné hospodinu zachovat ji ve mnoze a nebo v mále. How many does God need in order to save us? Kolik potřebuje Pán Bůh k tomu, aby nás zachránil? How many? Kolik? According to this verse. Podle tohoto verše. For him it's not a problem. Few. For God is not a problem. He could do it with a lot. He could do it with few. Could few mean today with you? Pán Bůh může zachránit skrze mnohé, ale také skrze maličko věrný. Myslíte si, že by to mohl dnes udělat skrze vás? What are we afraid of? Čeho se bojíme? You with God, who could be against you? Když Bůh je s námi, s tebou, kdo může být proti? That's a few. That's a few. Ale to je jenom pár, to jste jenom dva. But this is what we must believe. It's not us, as long as we have Him on our side. The victory is his. A to je to, čemu musíme uvěřit. Dokud máme Krista na naší straně, vítězství je jeho. Success is his. Úspěch je jeho. Health is his. Zdraví je jeho. Healing is his. Healing. Healing. Oh, uzdravení je jeho. We have nothing to fear. Pak se nemáme čeho bát. Someone is said except fear itself. Jedině samotného strachu, řekl jednou jeden člověk. Chci zakončit touto myšlenku. Já nejsem malíř, možná někteří z vás malou lidí. To je krásný český nos. Maybe an ear, maybe. To by mohlo být ucho. May I hear and just make some whatever? We have the five senses. Máme pět smyslů. L.G. White calls it the avenue, pathways to our soul. L.G. White je nazývá, že jsou to cesty do naší duše. So God wants to heal us. A Pán Bůh nás chce uzdravit. But we have to be careful not to be corrupting ourselves constantly. Ale my si musíme dát velký pozor, abychom trvalé sami sebe nekazili. Sometimes what we do with our left hand, we destroy with our right. Někdy se nám stává, že to, co děláme levou rukou, co pravou rukou ničíme. Doing Sabbath, sometimes, sometimes, I'm not saying you, it happens to me. Sometimes I can be a good Christian, at sundown, I become somebody else. Někdy během soboty, já neříkám, že jste to vy, mluvím i o sobě, uh, můžu být dobrý křesťan, skončí sobota a už jsem hrozný křesťan. Sometimes I'll just carry my Bible like this, I can say happy Sabbath and smile during Sabbath Někdy hours. nesu svoji Bibli takhle, I could go to the house, leave my Bible behind, and be real serious with my family and with my kids. A pak přijdu domů, odhodím svou Bibli a jsem hrubý na svoje děti a rodinu. Does that happen here in this country? 
Děje se to v naší zemi? It can, yeah. Okay. Okay. Uh, as long as we we the same thing, we know the same thing. Tak jestli jsme si vědomi jenom té stejné věci. That's what you says. Be careful. The little song for little kids. Or be careful, little hands, what you do. Znáte tu písničku pro děti? Pozor, očičko, kam koukáš, očičko, co děláš? Or be careful, little eyes, what you see. Očičko, na co koukáš? It's true. To je velká pravda. Let's finish this up. Aby jsme to dokončili. All we have to do is ask God for forgiveness. Všechno, co máme dělat, je prosit Boha o odpuštění. The first verse says, if we would only confess. Ten první verš říká, kdybychom to jenom vyznali. The rest is His. To ostatní už je Jeho. Don't become specialist in diving. Nestaňte se odborníky na potápění. He says that He takes our sins and throws it to the bottom of the ocean. Protože On říká, že On vezme ty naše hříchy a hodí je do mořských hlubin. And we become specialists in diving. We take our mask and our oxygen tank and our things and... A my se snažíme být jako potápěči, vezmeme si masku a plyn kyslík a teď tam potápíme, hledáme. And we search for it and we come back to the surface and go, God, remember this? A my je hledáme, pak vyplavíme na pohled. He's probably asking, where did you get that? I, I have no memory of that. Our God is a loving God. A forgiving God. All we have to do is ask. And with his tender heart, he starts erasing our sins, what he doesn't want others to see. A jeho laskavým, laskavým srdcem on začne gumovat všechny naše hříchy, ty, které nechce ani, aby druzí viděli. Others could see a so-called Christian někteří by mohli vidět takzvaného křesťana and see one that eats everything a vidět tolkovýho, který sní všechno see one that speaks not exactly according to Christ-like Vidět takového, který mluví, no, ne zrovna Kristus. So we go through the process of saying, God, forgive me for what I talk. A tak jdeme procesem a, a prosíme, Pane Bože, odpust mi za to, co jsem říkal. For the lies that I said. Za lži, které jsem řekl. For the stuff that I put in my mouth. Za všechno to špatné, co dávám do svých úst. That actually dirties the body instead of cleaning it. Co uh, to tělo pošpiňuje místo, aby ho pročistilo. God, forgive me for what I've seen. For in your Sabbath hours, I could probably see one thing, but it's afterwards that I see stuff, maybe I won't even say it. It doesn't matter where, either in the street or in your house or in closed door or in secret, maybe you've seen things. You just say, God, forgive me. Možná jsme viděli něco uh, mimo na ulicích, v televizi nebo někde uh, a prostě řekneme, Pane Bože, odpust mi, co jsem viděl a bylo špatné. God forgive me for the ways that I have used Pane, my hands. Odpust mi za způsob, jak jsem použil své ruce. Which is not my hands, it's all... Protože to nejsou jenom moje ruce, ale to je celá, celá moje tělo. I used it to develop feelings instead of service. Já jsem ho používal, abych vytvářel nějaké pocity místo, abych sloužil. Indulgence, self-indulgence instead of caring for others. Třeba sebe uspokojení místo, abych pečoval o druhé. I'm sorry because I have listened to gossip. Je mi je líto, že jsem poslouchal pomůžu. To lies. Že jsem poslouchal lži. To wrong, even music, things that have impacted my life in a not godly way. Hudbu a jiné zlé řeči, které ovlivnily můj život, ne božím způsobem. Now, if I had another board, not paper, but board, I could be erasing instead of doing this, because it's very hard to tell. Kdybych měl tu tabuli, kde se to dá vymazat, tak by to bylo lepší, že? But if you imagine that I have actually erased the cardinal, ale vy si můžete představit, že já jsem vlastně vymazal teďka tu tělesné. I think she saw it already, maybe, I don't know. Something stays behind and is this. Stejně tam zůstane něco a to jsou ty obrysy. You see it? Vidíte to? <laughs> you see what stays behind? A to tam zůstává. That's what stays behind. Tohle tam zůstává, ta 
два. Raise your hand if you're a Christian. Звоните руку, если вы христианин. Raise your hand. Звоните руку. Raise your hand if, without speaking a word, when you go out of this building, people see Jesus. Звоните руку, если они же без тебя промолвили, гриш видно до той стороны реставрация, и люди увидят Иисуса. Because that's what they must see in us. That's true and complete healing. It's His love. It's His faith. It's His Spirit. We must confess to be completely sozo healed. May God bless us that we may enjoy complete wellness and health here on earth unto eternity. I don't know. Do we have a song after? Yes, we do. Okay, so we'll stop. Thank you. God bless you. I don't know.